Hi students, welcome back. In the number of day discuss in the measurement of length. Length in the measurement. Enganella, cheya, enola case ana. Upon the Kariam length, length to measure a chain the gender method anola the first one the varena direct method ana. Okay, first case is the direct method. Second method in the indirect method. Okay, direct method of measurement in the Sadhara and Namla measure in Nadapo, e pen in the length measure in Paranya, Namlandim, or a point in the or a point divide, Namla scale which measure in other in the direct method on Ninamka cherry or you wired the tender radius of the country can a cup on the number screw gauge you see the ten number of country care under and a vernier caliper you see the chair under length a country can item. Now, the screw gauge you see, the vernier caliper you see, the meter scale you see, the measurement of length. Direct method of measurement of length. Direct method of measurement of length. Okay, so we have to length of measurement. We have to direct method of measurement of length. Okay, the next method is indirect method. This indirect method is the distance between the object and observer. Alay, namukha endi enam heavenly bodies in observe enam. Okay, pa star na observe enam. Apo object aare ana star aana. Nammala earth in enna aana endi ea observe enna. Apo nammala the observer. Apo observer enam object, alay, object in a medical large distance aana engil. Alay, distance of anare kooduthal aana engil. Nammala indirect method of uh, measurement of length aana you see ea. A indirect method is parallax method. Okay, in the method is parallax method. Okay, parallax method of measurement of length. Okay, now heavenly bodies, heavenly bodies are planets, stars, distance measure we use method parallax method. Now, parallax method is in the number of constraints, we will observe the star from the surface of the earth. We will observe the star from the surface of the earth. We observe the star from observe the star from the earth. We will observe the star from the earth. We will observe the star from the observe the star from the earth. We will observe the star from the observe the the distance between the points A and B. A kim, B kim, E distance in a number of the parana base. Okay. Upper distance between the points A and B for the observation. Alay. Or you observe a star now observe either under points in a points in a day lula distance in a number of parana parana base. Okay. In a e star in a a is point in the distance of the D and the approximate D and the D. Okay. This B is the star like distance of the D and D. Okay. We have to do this angle. We have parallax angle. So, theta is the parallax angle. Okay. A in the parayana point in the observe edu. B in the parayana point in the observe edu. Upper E under observation of a daily varina angle nana than the varia parallax angle nana varia. Okay. What is a simple idol or a concept anam? Inni, Angayan angle, Namuka in the yam, Ibda. E angle in the varina, valer a small idol or angle ana. Ado under small angle I the gunda. Alek, Namking in edica. Angle is equal to, we will equation the equation, angle is equal to arc divided by radius in the equation. Arc divided by radius is the equation. Angle is equal to arc by radius in the equation. E this angle is the base of theta is the opposite of the angle. This arc is the base of we have to the surface of the surface. We have to the surface of the surface. We have to the the distance of the surface. We have to the 
डिडियस डिस्टर डिस्टेंटी डिस्टेंसू B divided by capital D and D. अपन distance measure रही थी तो ऐंगने आना B by theta है ना नमले measure रही थी. अरे इन्हीं ये capital D ने बोले ना value ना हमको कितने कहीं ना नो ना distance between the star and observer कितने कहीं ना कहीं ना ना हमको इन्हें गंडे बोले कि हम angular diameter of the अलग एक diameter of the uh, star ना हमको गंडे बोले कि हम उन्हें देख लो. ओके अब इंदर ने साइज ऑफ़ द स्टार अलग एक एंगुलर डायमीटर ऑफ़ द स्टार नमक कंट्रोल किया रहता है ये कैपिटल डी वैल्यू नमले हेल्प ही है ओके एंगने आने दो जाल नमक को स्टार रेड तो स्टार में केस ले इन दो वर्ग एंगुलर डायमीटर डायमीटर ऑफ़ द स्टार उन दो वर्ग इंदर डी आने दे दिखे टें ओके डिफरेंटिंग डिफ्लेक्टेशन arc divided by radius appa angle is equal to arc divided by radius ennu parayna equation use edu equation use cheyumbo theta is equal to d divided by capital d alle appa adil ninnu namukku d endayittu edam diameter diameter of the planet alleke diameter of the star edha nu vachal adu alle that is equal to capital d into endayittu edam theta ennu edam कैपिटल नहीं, तो हम लोग ऑलरेडी मेशर डाइट वाला केस आना, अत बोले तीता इन्हों वाले इन्हें तो हम केंद्र आर्यम बच्चों, अपन इधर इधर अलग डायमीटर ऑफ़ द प्लैनेट तो हम लोग कंट्रोल बड़ी क्या नहीं था बच्चन ना दाना, ओके आना लो, अब आगे इस उनका प्रत्येक एक मंसला की रिक्या कारण है ना, हम लोग को प्रॉब्लम 
ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ വൺ ടെൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു എത്ര വരും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള കേസ് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ മില്ലിമീറ്റർ വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് മില്ലിമീറ്റർ ഇത് എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരും വൺ മൈക്രോ മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ മൈക്രോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ വൺ പൈക്കോമീറ്റർ പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ വരും അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വേറെ ഒരെണ്ണവിടെ കണ്ടുപിടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് പൈക്കോമീറ്ററിന് മുന്നെ വൺ ആങ്സ്ട്രം വൺ ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ വൺ ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് വൺ ആങ്സ്ട്രം ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ പിന്നെ വൺ പൈക്കോമീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ എന്നുള്ള എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് വൺ ഫേമി വൺ ഫേമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എഫ് അല്ലെ ഫേമി ആണ് വൺ ഫേമി ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള കേസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതെല്ലാം സാധാരണ കേസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് മൈക്രോ മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പൈക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ഫേമി ഫേമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും വൺ ആങ്സ്ട്രം ആങ്സ്ട്രത്തിന്റെ കേസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെ വൺ എ യു വൺ എ യു എന്ന് പറയുന്നത് എ യു എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൺ ആണ് ഓക്കെ അത്രയും മീറ്റർ ആണ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ഇയർ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് വേവ്സ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഇൻ വൺ ഇയർ ഒരു ഇയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് വേവ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ അൻ ഇയർ ഓക്കെ ഒരു ഇയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുക ആ ലൈറ്റ് ഇയറിന്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ റിസിക്കൽ ടു ഡാഷ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്നുള്ള കേസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അത് ആ കേസും ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന കേസസ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇടയ്ക്ക് വരാറുള്ള കേസാണ് അപ്പൊ ആ കേസും ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദിസ്